بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتكبر شو ودمو شيء ناه توشي يا زاريون يا بلال ميديا يا كات تاسرجة بأهدو إن شاء الله زاري أهم جمر كوي برنامج شنن كم جمرات شن بفيت عند تلم دوم ببرنامج ولا يودمو شيء ناه توشن دي ساتة فوه لا شنم يشالنون النادر إن شاء الله تعالى نام شیر با مادرگ دزیم بالون کنتاکت هاش لمسالی واتس اپ میون و املا میڈیا هاش اند وایبر و تلگرام لایالو گروپ هاش لای و مستلاف انشالله تا تکامی هاشون بزو مادرگ انشالله یزاریو رسی انشالله مجمع را اون انم اتوسن و دموچن نه توچن تا سه تفین بیهونو لا السلام في الله إن شاء الله. إن شاء الله مجمرة أهم أنيم يوسف. بجروب بلاي بتلاي بواتساب بلاي آن هنا شو هول لي برنامجين بجمرة كوجي زي ما استوى كأني ما تقول شو متفلقو وندم موش ناه توش ويم دقمو. تیاک اوتیال وچو ود موچ نه توش و سلک کوتر 00 and and سو بیسپلین دسیلینال 00 and آرت 00 آرت آرت زت این آرت دادگی موالو انشالله and سو اسافلیم 00 and 0 0 and arat 0 arat arat zet ein arat 0 0 and arat 0 arat arat zet ein arat sedis tulet sost arat بنگر آشن لای پروگرام آشنن بفیت میجام مراو کزی آن دساعت کدام بیه نبر ناین به آمریکا وقت کوتاتر گن آن دان نون دموش سالات سلام لب دن تنش و دو هلای هون لی نیمیلو آلو نا لمانی نام زاری انده حساب هول آچو میمی مچه آچون ساعت به ممرت رجت به تاجزون دستی لیال زیلا اسکم تون لی مالات کزی بفیت آن دساعت بالو شلال وایس آهن لک آهن به میجام مراو ساعت آهن یم بتوان سوچ انشالله ملکت هدر گلی كذا وهلا بزيو ساعات جمرا لن مالتنا بإذن الله تعالى وده زاريو برغرامي سالف وندو موش هتوش انيا سامونون يتنقا قرنيا لنو بها قراتش اللي بالو انداند تجباج هوني تاوش لي سلامن انا مرة قاقاتن لما امتات با اسلام يالود انداند تزازو تشن كا قرآننا كا حديث عندنا نجاروش نعوت تن ما استمر نا ما سوق على بن كميلنا سمون بالوت نجاروش لاي بسلام قد دايلاي بأمان وهم أمان وهم دعمو دهن النت قد دايلاي يا وراني علىنا بتلان تنا وبفيدو بفيدك تيوب برنامج تشل لاي وهم بفيدك تيوب يا فيسبوك برنامج لاي مسكر النت ناسم الكتو تناجر عليهم عند سو ونجل سيسرة يا يبتن أكبابي نا عند سو يلا أكباب سك ستك أكاية يانن با يلا أكباب ي يميسرون ويلا أكباب تفات ميادرسون بهاجر لاي بنبرت لاي ما نيوم تفاتن يميادرس سو بسلم النا يتوق جزء سو سلهونا النام لفرد مكرب سلال لبت يانن إنيا أسفل لاجي بميون بتنا راسة شنن يتبكن يانن سو لا هج ما كرب مشال اللبن هي بسلم الناو الله سبحانه وتعالى يا زن عنده هنا عملك تشاله هي ولا تكتم الشهادة فإنها فإنه ولا تكتم الشهادة فمن يكتمها فإنه آثم قلبه مسكر النت عتدبكو لا الله بلا شو النت هنا مسكر النت ستو سلازي عجر سلام الدتون كفلقل تفاتنيا يهونو سوتشن تفاتنيا يهونو نا ونجلن يوتشن بات تكالي بأنت 
ጥፋት ላይ የተሰማሩትን ሰዎች ይሄን ጥፋት ሰርተዋል ብለን ባወቀን ጊዜ ትክክለኛ የሆነ ምስክርነትን መስጠት አለብን በራሳችንም ሰዎች ላይ ቢሆን በዘመዶቻችንም ቢሆኑም ያገራችን ሰዎች ቢሆኑም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወለው على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا ያለው ደሃም ቢሆን ሀብታም ቢሆን ራሳችሁን ብትሆኑ ወላጆቻችሁን ቢሆኑ እንዲሁም በጣም ቅርብ የሆነ የራሳችሁ ሰዎችም ቢሆኑ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነግሮናል ለዛሬ እንግዲህ ከዛ ለየት ያለ የዛሬው ንግግሬ ምንድነው የሚሆነው በሀገራችን ላይ ባሆኑ ሰዓት ያለውን ችግሮች በጣም እያባባሱብን ካሉት አንዱ ምክንያቶች ዘረኝነት ነው ስለዚህ ስለ ዘረኝነት ከዚህ በፊት በተወሰኑ ደረጃዎች አንድ አንድ ነገሮች ተናግረ ያለው ነገር ግን ብዙ ጊዜ ዘረኝነት የሚባለው ነገር ምን ማለት እንደሆነ ራሱ አንደኛ ትርጉሙ የጠፋባቸውና እንደፈለጉ ዘረኝነት ሲያምራቸው ቁርአኑንም ሐዲሱንም አጠፍ አድርገው ዘረኝነት የሚባለውን ትርጉሙን እንደፈለጉ አጨመላልቀው በዘረኝነት ላይ የሚያስተምሩም ወይም ዘረኝነትን የሚገፋፉ የሆኑ ኢቨን ሌላው ቀርቶ ኡስታዝ ነን የሚሉ ወይም ሼክ ነን የሚሉ ሰዎች ራሱ ሊያጋጥሙን ይችላሉ አንደኛ ይሄ ሌላው ደግሞ አንዳንዴ በተቃራኒው ልም ያሉ ምልጥ ጃሂሎች ናቸው ምንም ከቁርአኑም ከሐዲሱም ላይ መረጃ የላቸው እና ማንኛውንም አንዳንድ እነሱ የመሰላቸውን ሐዲስ ሌሎች ሰዎችን ራሳቸው ዘረኛ ሆኖ ሌሎችን ሰዎች ለማጥቃት በሚፈልጉበት ወቅት ለራሳቸው ያን አንዳንድ ሐዲሶችን አጣመው ይሄ ስራቹ ዘረኝነት ነው ብለው ደሞ ዘረኝነት ያልሆነን ነገር ዘረኝነት አድርገው የሚሄዱበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ሁለቱንም ባላንስ ለማድረግ በእስልምናችን የመጡ አንዳንድ ሐዲሶች አሉ እነዛ ሐዲሶች በምን መልኩ ነው ቁርአኑ ላይስ በምን መልኩ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሁለት ጎሳዎች ማከል የጠብ የዘርም ይሁን የምን ጠብ በሚኖርበት ወቅት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ላይ መፍትሄዎችን አውርዷል ስለዚህ አንዳንድ የቁርአን አንቀጾችንና እንደዚሁም የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንቀጾች ሐዲሶች እጠክስና ዛሬ እንዴት ነበር የተጠቀሙት ኮንቴክስቱ ወይም አንድን አንድን ስራ ዘረኝነት ነው በዘረኝነት ላይ የተነሳሳ ረብሻ ነው ብለን ለመፈረጅ ምንድነው የሚያነሳሳን ወይ መረጃችን ምንድነው በምን ላይ ተነስተን ነው ምንድነው በዛችን ብለን በዛ ጉዳይ ላይ እስላማዊ የሆኑ ነገሮችን ነው ኢንሻአላህ የምናነሳው ማለት ነው ዛሬ ከመጀመሪያ ማነሳው ነገር ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ላይ ጎሳ አድርጎ በዘር በነገድ በመሳሰሉት በቋንቋ በመልክ በመሳስ ሌላው ቀርቶ በጾታ በሚከፋፍለን ወቅት እያንዳንዳችን የራሳችን የሆነ ብቃት አለን እያንዳንዱ ሰው አንዱ ምናልባት የማይታየው የሆነ አንዱ ጋር ብቃት አለ ወይም ጥራት አለ ጥሩ ነገር አለ ማለት ነው ከሞያ አንጻር ከ ከእንደዚሁም ከቋንቋ አንጻር ከመሳሰሉት የተለያዩ የተለያዩ ነገሮች አሉ ሁላችን ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጀመራው ነገር ይህን ነገር ይህንን መለያየት የሚባለው ነገር ያመጣው ያመጣውት ሊተዓረፉ ይላል ሱረቱ الحجرات ላይ يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم من مالتنا الله سبحانه وتعالى سوچ هوي انانتن وند سيت وند سيت اند وندنا سيت بميلو راسو كزرنينت بباسا ملكور سبرس يمنتقاقابت هنيتاوچ الو اسو ان شاء الله يا وند سيتنا يا وندنا يا سيت مبتوچ بمي بلواي ويم دگمو يا وندنا يا وند يبلاينت بسيتوچ لاي ويم انداند يا سيتوچ يبلاينت بوندوچ لاي اسو يمياست اسو لاي يميسرو سوچ الو እነሱን በተመለከተ አንድ ቀን ኢንሻአላህ ከዚህ የቁርአን አንቀጽ ተነስተን እንዲሁም ሌሎችን አንቀጾችን አንሰተ የወንድና የሴት ቦታ በእስልምና ብለን አንድ ቀን እንማማራለን ግን አላህ ምንድነው ሚለን ወንድና ሴት አርገን እናንተ መፍጠራችሁ መፍጠራችን አንደኛ እና ኸለቅናኩም ሚን ዘከሪን ወኡንሳ ወጀዓልናኩም ሹዑባን እንደዚሁም ሹዑብ ማለት የተለያዩ ጎሳዎች አርገን ፈጠርናችሁ ሹዑባን ወቀባኢላ እንደዚሁም ነገድ ወይም ደግሞ ዘር ሌላ የተለያዩ ዘሮች አድርገን ፈጠርናችሁ ብዙ ጊዜ ቀባኢል የሚባለው ቀቢለት ቁረይሽ ለምሳሌ ይባላል የቁረይሽ ቦሳ ማለት ነው ወይም የቁረይሽ ነገድ ይባላል ወይም ደግሞ የ 
القحطاني قحطان ميبالو سوش نبرو بايتوبيا تشن دغمو بمن هيدبت وقت يا امارا يا اورومو يا تيغراي يا غوراغي يا كامباتا يا هاديا يمساسلوت يالن يمن كففلو يونا يتلايو يزر عينتوچ الو اندزي ادرغن بقوانقوا بنغد بغوسا بمساسلوت يكففلناچو الى الله سبحانه وتعالى لتعارفونو ارس برس لتتواوقو الى لتتواوقو مالت عندو عندو ليمار አንዱ አንዱን እገሌኮ ከገሌ ሀገር ነው ብሎ እንዲለይና እንዲተዋወቀበት እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ እርስ በርሳቸው ያላቸውን የሆነ መልካም ነገር እርስ በርስ ሊለዋወጡ ምናልባት በምግብ ደረጃ ነገሌ እንደዚህ አይነት አመጋጋብ አላቸው ስለዚህ ያንን ምግብ እኔ ማራለሁ ወስዳለሁ የሆነ የትምርት አይነት ነገርም ካለ የሆነ የተለየ አንድ አንድ የተለያዩ ነገሮች ብቻ በእውቀት ዘርፍም ይሁን በቋንቋ ዘርፍም ይሁን በተለያዩ ነገሮች በሁሉም نعم سوماليا ان شاء الله سامانياونم لا لا مطرات بيي نو هتي مصطفى ما نو وندمي مصطفى بارك الله فيك سلاستا واسك ان شاء الله مصطفى جزاك الله خير انا بمانينياوم بمانينياوم هونيتا بمانينياوم هونيتا نغدوچ ويم غوساوچ ميبالوت نغدوچ ليونتو لنيا لا اند مسلم اند اماني اندزيوم اند سو لنا درغو ميگباو نو هي مسلمون كريستانون ميملكتا ሁላችንም ይሄንን አይነት ነገር አላህ የሰጠን ቫራይቲውን ያደረገልን እንድንም ማማር እንድንት ተዋወቀበት ነው አንድ አንድ እኮ ሌላው ቀርቶ አንድ አንድ ጫዋታዎች እንኳን የዛ ሀገር ጫዋታና የዚህ ሀገር ጫዋታ እኮ ራሱ ይለያያል ይሄኛው ለቫራይት ይሄን አይተን ይሄንን ስናይ ደግሞ የተለየ ነገር ይመጣል በስሜታችን ላይ ማለት ነው ስለዚህ አንድ አይነት ቢሆን ኖሮ ብዙም ደስታ ላይ ሰጥ ይችላል ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጨለማ ብርሃን ኦፖዚት ያရገ ሁሉ ነገር እንደፈጠረ ሁሉ ሌሎችንም ነገሮች ያተክልት ራሱ ሁሉንም አንድ አይነት ቢያደርገው ኖሮ አሁንም ጀነት ውስጥ ራሱ ሁሉ ነገር የተለያየ ነው ወሙር ቡርቱካን አለ ሙዝ አለ ሁሌ ሙዝ ብቻ ቢሆን ኖሮ ሁላችንም የሆነ መሰልቸት ነገር ሊመጣ ይችላል ነበር ለማንኛውም ይሄንን አይነት ቫራይቲ ያደረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተለየ መልኩ አንዱ የተለየ ሆኖ ለእንዲታይ አይደለም ስለዚህ አንደኛው ነገር ይሄ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደ አጠቃላይ ለምን በዚህ አይነት መልኩ ፈጠረን የሚለው እንድናውቀው ነው አላህ ቁርአን ላይ ሊተዓረፉ ይላል እንድታውቁ ነውና እንድትተዋወቁ ነው ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ የናንተ የተለየ የመሆን ሁኔታዎች አንድ አንድ ጊዜ አንድ አንዱ በባህላችን እንደው ሰው በጣም አስቸጋሪ ሆኖ የራሱን ደም የራሱን ስጋ የራሱን አጥንት የተለየ አድርጎ ለለመሳል ይሞክራል የኛ ዘር እንዲሆነዋል የኛ ዘር ምናምን እንደዛ እንዳይል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የናንተ የዘር ምናም ልዩነት የለው ሁሉም ጋር ደህንነት ከሆነ እዚህ ጋር አንተ የራስን ባህል ለምሳሌ በመትገልጽበት ወቅት እኛ ባህላችን እንዲኖር ብለ ስትገልጽ እኛም እኛ ባህላችን እንዲኖር ልድንልነው ስለዚህ ሁሉም የራስ የሆነ ባህል አለው ስለዚህ አላስፈላጊ ነው አንዱ አንዱ ላይ የበላይነት እንዳለው የሚያሳይ የሆነ ማንኛውም አላስፈላጊ የሆነ ጉንጭ አልፋ የሆነ ቃላቶች ጨምሮ መናገር አስፈላጊ አይደለም አንዳንዱ የኛ ዘርኮ እንደዚህ ምናምን ነው አላህ ይፈጠረውን ራሱ ለማሞገስ ይሞክራል ልክ ራሱ እንዳደረገው አድርጎ ማለት ነው አንዳንዴ አላስፈላጊ መናገር አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች አሉ ነገር የሚያባብሱ ወይም ሸርን የሚያመጡ የመሳሰሉ ቢሆን እኛስ እኛ ጋር ይለም ወይ ይሄን ለምሳሌ የኛ ዘርኮ በጣም ደግ ነው ብለ ስታወራ ሌላውስ ዘር ደግ አይደለም ወይ ስለዚህ አላስፈላጊና ለጣባጫሪ የሆኑ ነገሮችን በተለይ ባሁኑ ጊዜ በተለይ ኢትዮጵያ ባሁኑ ሰዓት ሴንሲቲቭ ሁሉም ሰው በቃ ስለዘር ነገር ስታነሳ እሪ ሚልበት ሰዓት መጥቷል እና ስለዚህ ይሄን በተለይ ባሁኑ ሰዓት ላይ የኛ ዘር እንዲነው የኛ ዘር እንዲነው ብሎ መለፍለፍ ማውራት አላስፈላጊ እና ጥሩ ያልሆነ ሁኔታ ነው ባሁኑ ሰዓት በተለይ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ጋር የራስ የሆነ እኛ ማናቀው ብናልባት ብናጠና ብንማር ከኛ እኛ ከነሱ ልንወስ ደው ምንችል እኛ ደግሞ ለነሱ ምንሰጣቸው የሆነ ነገሮች ነው ያሉት ሁሉም ዘር ላይ ማለት ነው ሁሉም ዘር ጋር ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁን ወደ ሁለተኛው ወደ ሁለተኛው ነጥብ በመጣለው ኢንሻአላህ አላህ እንድንተዋወቅ ነው ስለዚህ መላያያችን ምንድነው በተለይ አላህ ጋር እርስ በርሳችንም የተሻለ ነው ብለን አንድን ሰው ልንወስድ የሚገባው ودا الله بالو قربت نو لتعارفوا ان اكرمكم عند الله الله زند اكرم يتكبر الله زند نو مكبر من فلقه سوفيت مكبر منا من الله سوفيت مكبر ويم يسو يسوفيت مكبرن ميفلق جنزبن ميفلق يونه سو بتام عندانديه 
ኮንትሮል ማረግ አይችልም ራሱ ነፍሱን ኮንትሮል ማረግ አይችልም ምናልባትም ምድር ላይ ፈለገ ፈሳድ ቢፈጠር ምንም አይመስለውም የሱ ቢፈልገው ስሜቱ ወይም ደግሞ በተለይ ለሻራፉ ለክብሩና ለዘሩ ለመሳሰለው ሚሮት ሰው ምንም ነገር ድምጥ ማጡ ቢጠፋ ለሱ ምንም አይደለም ይሄ በሐዲስ ላይ ተጠቀሰ ነው ሐሳቡ የሱ ክብሩን በዘር ላይ የሱን ክብር በገንዘብ ላይ ያንተራሰ ሰው ማለት ነው ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሐዲስ አላቸው حسن يونا ملكام يونا معناو ترغو بتام قنجو يونا ولاچنم لنماربت يميجبا عند حديث الله من يلالو نبي صلى الله عليه وسلم ما ذئباني جائعاني ما ذئباني جائعاني ارسل على غنم هلت قبروج بتام يراباچو هلت قبروج ودا بتام هلت هلتم بتام يترابو يهونو قبروج አንዲት ፍየል ቢያገኙ ይላል በግላጭ አንዲት ፍየል ቢያገኙ ይላል ያချင်း ፍየል ድምጥ ማጧን ያጠፋታል ይላል ማዚባኒ جائعاني ارسل على غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه ይላል አንድ ሰው ሃይማኖቱንም ሆነ ወይም አገርንም ሆነ ማንኛውንም ነገር ለማበላሸት ለማተራመስ ለአገርን ለማቀወጥ የባሰነው ይላሉ የባሰ የባሰነው የሚሆነው እንደ ሁለት ጅብ ሁለት ጅቦች ወይም ሁለት ቀበሮዎች በጣም እርቧቸው አንድ ፍየል ላይ ቢላኩና ያချင်း ፍየል እንደሚገነጣጥሏት አይነት ይላሉ አስቡት ሁለት ቀበሮ ናቸው አንድ ፍየል ምስኪን ብቻውን እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ቢያገኙ እነዚህ ጅቦቹ ወይም ቀበሮቹ በግላጭ ያገኙትን ፍየል እንደተራቡ ምን ሊያደርጓት ይችላል ቡጭቅጭቅ ብትንትን ነው የሚያደርጓት ልክ እንደዛው ለክብሩ ለዘሩ ለክብሩ ለገንዘብ የሚሮጡ የሆኑ ሰዎች እና የሃይማኖት ነገር የተቀዋ ያአላህ ፍራቻ ነገር የሰዎች ክብር ነገር የሌላ ሰዎች ደህንነት የማያሳስባቸው የሆኑ ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚሮጡት አሯሯጥ ልክ እንደዛ ቀበሮች ምናልባት አገርን ሊያጠፉ ዲናቸውን ሊያጠፉ ይችላሉ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነግሮናል ስለዚህ ክብር ቢሰማን የሆን ሰዎች አለን ብዙ ጊዜ በዘራችን ወይም በገንዘባችን ወይም ባለን አንድ አንድ ተሰሚነት ወይም ባለን ዕውቀት የሃይማኖትም ዕውቀት ቢሆን ወይም በሰዎች ዘንድ በሚሰጠን በተለያዩ ቦታዎች እንዲ አይነቱ ክብር ሸረፍ የሚባለው ይሄ ነው ሸረፍ ማለት ክብር ማለት ነው እንደዚህ ለክብራችን ለዘራችን ለገንዘባችን ለመሳሰሉት የምንሮጥ ሰዎች የምንሮጥ ሰዎች ልክ እንደ አንድ ፍየል ላይ እንደ ተላከ ሁለት ቀበሮ ቀበው ፍየሏን ድምጥ ማጧን እንደሚያጠፋት አገርን ሃይማኖትን ህብረተሰብን ሊያጠፉ ሊያወድሙ ይችላሉ ነው ሚለን የሚሉን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ሁለቱም ነገሮች ምንድነው የሚያስታውሱን ማለት ነው አንድ ሰው ክብሩን በዘር ላይ ካስቀመጠ የሱን ትልቅነት በዘር ላይ ወይም የሱን ትልቅነት በገንዘብ ወይም የሱን ትልቅነት በውቀቱ በመሳሰሉት የሚለካ ከሆነ የሚለካ ከሆነ በነዛ ነገሮች ላይ የመንጠልጠል ባህሪ ኖሯል ሁሉ ጊዜ እዛ ላይ የመንጠልጠል በአላህ ላይ አይንጠልጠልም እንደዚሁም ደግሞ በእውነት ላይ አይንጠልጠልም እውነት ከያስ ሁሉ ህብረተሰብ ያንተ ይሆናል እውነትን ከያስ ሁሉ ህብረተሰብ ያንተም ዘር የሆነው ያንተም ዘር ያልሆነው ሰው ያንተም ያ አንተም ደጋፊ ያልሆነው አንተንም ደጋፊ የሆነው ሐቅ በያስከው ጉዳይ ላይና ጥሩ ሆነ ትክክለኛ የሆነ አሰራር በመተሰራበት ወቅት ሁሉም ሰው ያንተ ይሆናል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ ዊክነስ ደካማ ሲሆን ነው የሰው ልጅ ሚንጠለጠለው በሌላ ነገር አሁን ለምሳሌ በመልካችን ራሳችን በመልከው በመልኩ ማይ ማይኮራ ወይም በመልኩ ማይተማመን የሆነ ሰው ነው ብዙ ጊዜ ሜካፕ የሚያበዛው ወይም መስታወት ላይ ሄዶ በጣም መጣድ የሚያበዛው ለምን ነው በራሱ ላይ የተማመን ችግር አለበት ወይም የራሱን ነገር ባለው ነገር ላይ የመብቃቃትና ያ አላህ የሰጠኝ ነገር ለኔም ከሌሎቹ የተለየ ነገሮች አሉኝ ብሎ በራሱ ላይ የተማመን ነገር የለው አላህ የፈጠረው ነገር በሙሉ ቆንጆ ነው ብሎ አያምንም አላህ የፈጠረው ነገር በሙሉ ያኔ እኛ ወደድንም ጠላን ስለዚህ ይሄ ነው ባለፈው አንድ ርዕስ ላይ በዩቲዩብ ላይ አንድ ፕሮግራም ሰርቻለ ያአላህ ፍጥሩ በሙሉ ሙዕጂዛ ነው ባአላህ ላይ ኮምፕሌን ካላረግን በስተቀራ የዚህ የገሌዘር እንዲነው የገሌዘር እንዲነው ምንለው ባአላህ ላይ መጀመሪያ ያለን እምነትና ባአላህ ላይ ያለን ያአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ተአምር 
የማድነቅ ችሎታችን ሲወድቅ ነው እንደዛም ይሆኖ ምክንያቱም እነዛን ሰዎች ነው የፈጠራቸው አላህ ነው Subhanahu Wa Ta'ala አንዳንዱ እኛን አላህ ነው የፈጠረ እንደዚህ ምናም ብሎ የራሱን ከፍ ለማድረግ ይሞክራል እነዛስ ማን ነው የፈጠራቸው ድመት ኳር ነው የፈጠራቸው አላህ ነው የፈጠራቸው ወይም ሌላ ሰዎች አይደለም የፈጠራቸው ወይም ሌላ ዘር አይደለም የፈጠራቸው አላህ ነው የፈጠራቸው ስለዚህ ሁሉንም አላህ ነው የፈጠረው አላህን የሚያደንቅ ሰው የራሱን ዘር ብቻ ሊያደንቅ አይችልም የራሱን ዘር ብቻ ሊያደንቅ አይችልም ምናልባት ቢያደንቅ እንኳን የራሱን ዘር ቢያደንቅ እንኳን ለማስተዋወቅ ብቻ ነው ለማስተዋወቅና ሰላማዊ በሆነበት አልቲትዩድ ላይ ነው ወይም ሁኔታዎች ላይ ነው ግን ነገሮች ባልተረጋጉበት ጊዜ ያንተን ዘር እንደዚህ በካብክና የሆነ ነገር ባነሳህ ጊዜ ሰዎች ባካፕ የሚሰጡ ከሆነና ሌላ ችግር የሚፈጥሩበት ከሆነ ያን ነገር ማቆም ነው ያለበት ለምሳሌ ይሄንን ኢንሻአላህ በሁለተኛው ነጥብ ላይ ሳነሳ አንድ አንድ ዝርዝሮችን አመጣለሁ ሁለተኛው እዚሁ ላይ ላነሳ መፈልገው ነገር ስለዚህ መከባበራችን በምን ላይ ነው ወይም ትልቅነታችንን እኛ በፈልግ ያለብን በሰራችን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለተعارፉ ان اكرمكم عند الله اتقاكم الى كن انت وسط الله ان بيفراو يهونو بتكبارو معناته بتكبارو ملكام يهونو سو لسو ازاني يهونو لسو رجي يهونو لسوچ ملكام نغروچن يميول يهونو سو يا سو نو الله غا سبحانه وتعالى كبر يالو تقوى معناته الله ان مفرات معناته الله ان مفرات معناته قال اغباب ليلوچن سوچن على ما تقات عنده الله ان مفرات نو الله المفرات مالت كالله غا بتهازا يالن غنيونت با الله لا يلمسالي على ما غارات يمساسلوت نغروچ انزي بامنت درجه يالوت نغروچ ناتشو با الله لا يممكات بزره ادلن متمكاو با الله طور ادلن متمكاو با الله غنزب با الله ميديا با الله منام ادلن متمكاو متمكاو با الله سبحانه وتعالى بحق لا ينو متمكاو سلازي ايهي هونيتاوش بمينوروبت وقت اونتم فريها الله نن مالتنا ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ፈራ ሲሆን አላህ ጋር Subhanahu Wa Ta'ala ከፍ ያለ ይሆናል ያ ሰው ማለት ነው ስለዚህ ክብርም ያለው ያ ነው አላህ ሁሉንም ሰው አክብሯል ወለቀድ ከረምና በኒ አደም ብሏል ግን የሰው ልጅ የሰው ልጅን በቁሉ አልቀናዋል አክብረናዋል ካለ በኋላ የሰው ልጅ ግን አይ እኔ ተከብር ያለው ብሎ ሌሎችን ማዋረድ ሲጀምር እሱ ይወርዳል ምክንያቱም ወለቀድ ኸለቅና ኢንሳና ለቀድ ኸለቅና ኢንሳና ፊ አህሰኒ ተቅዊም ብሏል አላህ በጣም ከፍ ያለ አቋም ላይ ነው ሁላችሁንም የፈጠርኩት ሁላችሁን ግን የሆነ ሰው ግን በአላህ ላይ ኮምፕሌን እንደሚያደርግ ሰው አይ እገሌን ይፈጠርከው ግን በኔ አቋም ላይ አይደለም ብለ ስታስብ የዛን አንተ ተወርዳለ ثم رددناه اسفل سافلين يعني ከዛ በኋላ አንተን አወረድነው እናወርደዋለን ይላል አላህ ለመሬት ላይ ፈጠፍጠዋለን ይላል መጀመሪያ ደህና ነው የምትሆነው ምክንያቱም አላህ ሁሉንም ሰው ነው አከብርኩ ያለው አይ አንተል አላህን ራሱን ኮምፕሌን ታረጋል አንድ አንዴ ማለት አይ አላህ እነገሌን አላከብርካቸው ብለ ስም ተሰጣለህ በሌላ ዘር ካንተ ዘር ውጪ የሆኑ ሰዎችን እንዲናቸው እንዲናቸው ብለ ለአላህ ተነግረዋል قل اتعلمون الله بدينكم በአላህ ላይ ነው አላህን ለማስተማር የምትፈልጉት ወይ ኢላላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላው ቀርቶ ከሌ አማኝ ነው ከሌ አማኝ አይደለም ከሌ ሙናፊቅ ነው ከሌ እንዲ ነው ብለን የምንተች የሆን ሰዎች አላህ ምን ይላናል አላሁ አዕለሙ ቢኑፉሲኩም አላሁ አዕለሙ ቢማ ታዕመሉን እናንተ በመታቆት በመትሰሩት ነገር አላሁ በልባችን ውስጥ የምናስበው ነገር ያቃል قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله الله ያውቃል ግን ሌላ ሰው ግን አይውቅም ማንንም ሰው አይውቅም ይሄንን ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር እኛ ክብራችንን ከፍ ለማድረግ እኛም ክብራችንን የምንለካው በምንድነው ሲባል አላህ በሰጠልክ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠን ነገር ምንድነው ተቋ ነው ያ አላህን ፍርሃቻ ነው ስለዚህ በአላህ ላይ ፍርሃቻ ያለው ሰው ደግሞ አንደኛ ከአላህ ጋር ባለው ነገር ላይ ሐሰድ ምቀኝነት አይዘው ሌሎች ለምን እንዲያገኙ ሌሎች ለምን እንዲያገኙ ብሎ በአላህ በአላህ ስራ አይገባም አንደኛ ይሄ ነው ሌላው ራሱን ከሌላው የተሻለ እንደሆነ አያስብም ይሄን በሚያስብበት ወቅትና ክብሩን በሌላ ነገር ሲያስቀምጥ በዘሩ በገንዘቡ በእንዳልኩት በተለያዩ ነገሮች ሲያስቀምጥ ያሰው በቀጥታ ከአላህ ጋር Subhanahu Wa Ta'ala ይጋጫል ይሄ አንደኛውና የመጀመሪያው ነገር ነው ስለዚህ አንደኛ አላህ የፈጠረንኛን በተለያየ ጎሳና ዘር አድርጎ ለምን እንደፈጠረን ስናስብ አላህ የፈጠረን እንድንተዋወቅ ብቻ ነው እንድንማማርበት ሴቷ የተሻለ አንድ አንድ ሞያ ነገሮች አሏት ብልሃት አላት ምናምን ወንዱ እንዲጠቀም ነው ያነን ወንዱ ብቻ የሚችላቸው ነገሮች አሉ የጉልበት ስራ ጋር የተያዘ ምናምን ምናምን ሴቷ በዛ ጉዳይ ላይ እንድትጠቀም ነው እንዲረዳዱ ነው 
በዘር ምን መጣበት ወቅት አንዱ ዘር ጋር ያለ አንድ አንድ ኳሊቲ ሌላው ጋር ላይኖር ይችላል ስለዚህ እርስ በርስ ሊከባበሩበት ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ሌላው ራሳቸው ሁሉም ሰዎች እኩል እንደሆኑ ሊያምኑ ይገባል ሁሉም ሰው አንድ አንድስ ጊዜ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እኛ ምን ሮጠው ለኩልነት ነው ይላሉ አንድ አንድ ሰዎች ወይም እኩልነት ላይ ምናምን ነው ምን ሰራው ይሉና ግን ሳይያስቡት በተለያዩ ተግባራቸው ሌሎች ዘሮች ወይም ሌሎች ሰዎች ከነሱ ያንስ እንደሆኑ ግን በተለያየ መልኩ ያሳያሉ ለምሳሌ ከዛው ውስጥ አንዱ ሌሎች ሰዎችን ህይወታቸው ደንታ አይሰጣቸው የነሱ መሞት የነሱ መጥቃት የነሱ ምናም በጣም ያብሰለስላቸዋል ለምን ተጠቃል ለምን ተጎዳን ለምን እንዲሆንን ብለው ያራሉ ያብዳሉ ግን ሌሎች ሰዎች ግን የፈለገ ነገር ሲሆን ምንም አይመስላቸው ይሄ አንዱ ችግር ነው ለሁሉ እኩል ሁሉንም ሰው እኩል ምናይበት ጊዜ በሚመጣበት ወቅት ሁሉም ላይ እኩል የሆነ እኩል የሆነ ስሜት ይሰማናል ነፍስ የሚባለው ነገር ነፍስ የሚባለው ነገር እኩል ነው ولقد كرمنا بني ادم سيل يسو لج اكل ارغنو سيل مسلم كريستيان هابتام دها يمساسلوت على عالم الله انسان يا ولقد كرمنا بني ادم يا يا ادم لج نو بمولو معناتنا يا سو لجوچن اي انت يا ادم لج ادلهم قالال كبستقر على كب... على كبرو معنات اتشن من نيوم سو مسلم هنا كريستيان هنا باغان هنا من ماي مانوتن باي نورو معنات ስለዚህ ሰውን በሰውነቱ ነው አላህ ያከበረው ከዛ በኋላ በሚሰራው ጥፋት ነው የሚወርደው ሁሌ አላህም ላይ ይሁን ሌሎችም ላይ ጥፋት ባደረሰ ቁጥር የዛኔ እየወረደ እየወረደ ይሄዳል ይሄ አንደኛውና የመጀመሪያው ነገር ነው ሌላው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ነገር የሚያበላሹ ነገሮችን አንዳንዴ ሊከሰቱ ይችላሉ ይላል በሰዎች ማከል ዓለም አግባባት ይፈጠሩና አንዳንዴ ይጣላሉ አሁን ዘረኝነት በተለይ የሚባለው ነገር በጠብ ጊዜ በተለይ ብቅ የሚለው መቼ ነው እኛ ጥሪያችንን ለዘር በመናደርግበት ወቅት ነው ለምሳሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኩል ትምርት አስተምሮናል ትምርት አስተምሮናል እንዴት ነው ያስተማረን ቁርአን ቁርአን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባሉበት ጊዜ አንድ ጊዜ አንሳር ወይም የመዲና ሰውና የመካ ሰው ተጣላ የመዲና ሰውና የመካ ሰው ተጣሉ ሁለት ተጣሉ ማለት ነው በዚሁ ጊዜ ምን አደረገ አንደኛው የመዲናው ሰውዬ ያ ለል አንሳር አለ ጮህ አንሳሮች ሆይ ተሰብስቡና አግዙኛል አሰባችሁት አንሳሮች ሆይ ነው ያለው ነብዩ አለአለም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት ነው ያሉት ቁረይሽ እዛ ነው ያሉት ቁረይሾችን አልጠራም ወላ ሌሎችንም አልጠራም ማንንም አልጠራም ዋሊል አንሳር አለ ያሊል አንሳር አለ አንሳሮች ወይ ድረስ ሁልኛ አለ አሰባችሁታል ያ አንሳሮች ወይ ድረስ ሁልኝ ወደ ዘር በጠሰው ማለት ነው ግን ሀቅ ቢዝ ሰዎች ወይ ድረስ ሁልኝ ቢል ችግር የለው ሰዎች ሆይ ባካቹ ድረስ ሁልኝ ከአላህ ቀጥሎ እዛ ያሉት ሰዎች ሊደርሱለት ይችላል ገብቷቸዋል ይሄ ግን ዘር በጠሶ ግን የሆኑ ዘሮች ድረስ ሁልኝ ሲ من قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نيوم اندذاو يا لل مهاجر على مكناتهم يا نيو يزر نجر سيسم ايهنياوم دكمو يا لل مهاجر على ان انت يمكا سوج سدتهنيوج كليلا بوكل يمطاچوت سوج ان انت درسولني على اون طابون من ادرغوت مالتنا يا ولت غوس ادرغوت بذي غزي نبي صلى الله عليه وسلم من قالوا ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم بجاهليه طري وين با ማሃይ ምን ጥሪ እኔ ማhall እኔዚ በህይወት ያለው እናንተ እንደዚህ አይነት በጃሂልያ ጥሪ ተጣራራላችሁ ወይ አሉ ስለዚህ ይሄ ነው ዘረኝነት ጃሂልያነት ወይ ማሃይ ምን አንድ ዘር በራሱ ላይ ሲንጠለጠል በራሱ ዘር ላይ ብቻ ሲንጠለጠል ድረስ ሁልኝ የሚለው የራሱን ዘር በሚሆንበት ወቅት ማለት ነው ሀቅ ከያዘ እና ትክክለኛ ነገር ከያዘ ሁሉም ሰዎች ሊደርሱለት ይገባል ሁሉም ሰዎች እና ይሄ ብዙ ጊዜ እኛ አገር ላይ በተለይ ብዙ ችግሮች ሊፈጥሩብን የሚችሉትና በሌሎቹ ማካቢ ጥቁር ነጭ ወይም አረብና አረብ ያልሆኑ ተብሎ አጅነብ ይሉናል ለምሳሌ በጣም አስጠልታና ቆሻሻ ከሆነ ነገር በ በሳውዲና በአረቦቹ ዓለም ላይ እኛን ምን እንደሆነ ይሉ አጅነብ ይሉናል እኛ አጅነብ ይምናቀው ወንድና ሴት ነው ወንድና ሴት አጅነብ ይባላል ምክንያቱም አንዱ አንዱን ማግባት ይችላሉ ምናምን እንደዚሁም ደግሞ በተያይት የለባቸው ያላ ሀቅ በባልና ሚስካል ሆኑ በስተቀረ መነካካት አብሮ አንድ ክፍል ውስጥ ብቻቸው መቀመጥ ምናምን አይችሉም ስለዚህ አጅነብ ይባላል ሌላው በፊት የነበረው ጊዜ ደግሞ አጅነብ የሚለውን የሚጠቀሙት የነበረው ለጠላት ነበር 
ጦር ሰብቆ ምናምን ውጪ ላይ ሆኖ እነሱን በጦር ሊያጠቃቸው የሚፈልግን ሰው እንደዛው ምን ይሉት ነበር እንደዛው አጅነብ ይሉት ነበር ግን አሁን ላይ ግን ሙስሊም ለሆነ ሰው ሙስሊም ለሆነ ሰው ወይም ደግሞ አንድ የራስ የሆነ ግን ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ሀበሻ ስለሆነ አጅነብ ይተላለ ይሄ አረብና አንቱን ለመለየት ማለት ነው አጅነብ ኢላ ኢከዚ ጀምራ እንደነዚህ አይነት ነገሮች እኛም አገር ላይ በጣም ብዙ አሉ በጣም ብዙ ስለዚህ በከልጅነታችን ጀምረን ከዚህ በኋላ የሚመጣው ሁለተኛው ነገር ነው ስለዚህ አላህ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኩል እንዳስተማሩን ያ ለልአንሳር ያ ለልሙሃጅር እናንተ ሙሃጅሮች ድረሱልኝ እናንተ ምናምን ሲል ይሄ ጃሂልነት ነው ጃሂልያነት ነው ይሄንን አላህ በቁርአን ላይም ስብሃነሁ ወተዓላ ትንሽ አስተምሮናል ለምሳሌ ነብዩላ ሙሳ አለይሂ ሰላም ነብዩላ ሙሳ አለይሂ ሰላም አንድ ጊዜ መንገድ ላይ በሚሄዱበት ወቅት አንድ የሱ ጎሳ የሆነ ሰው ኢስተንሳራሁ ይላል ድረስልኝ ያለው እየተጣላ ነበር ድረስልኝ ያለው ይላል ከዛ ሙሳ አለይሂ ሰላም የሱ ጎሳ የሆነ ሰው ድረስልኝ ስላለው ዘሎ ሄዶ ሙሳ አለይሂ ሰላም ያንን የሱ ዘር ያልሆነውን የሱ ጎሳ ያልሆነውን ሰው فوكزه الى المتاو الى انام فقضى عليه فوكزه فقضى عليه يعني من سويه جدلو الى بذيه الله سبحانه وتعالى وقصوتا فرعون يهچين اند طفات يزوبت انت دمو انديت بلن نو نبي بلن من نقبل كزي بفيت اند زي عينت وفعلت فعلتك يا له كزي بفيت كو يونش نجر سرتها لي يا له موسى عليه السلام يوقصو نبر ايه لنيا مماريا نو موسى عليه السلام يسراو نجر لك اندال نبره الله سبحانه وتعالى قران لاي اسمرو بت الفال فوكزه فقضى عليه بليلا غزي كن اند زا بمي ادرك بت وقت يتمارو موسى عليه السلام بالله يت يتوكسو موسى عليه السلام بولتهنيا وكن بفصو ماله ولا غزه ماله مكنياتو ب ياطرارو لله ادلم لحق ايدلم ስለዚህ ብዙ ጊዜ በሐቅ ጉዳይ ላይ አንድ አንዴ ቅርብ ያለ ሰው ወይም የራስን ሰው አግዘኝ ማለት ችግር የለው ግን በሐቅ በሚሆንበት ወቅትና እንደዚሁም የዘረኝነት መንፈስ በማይኖርበት ሁኔታ ብቻ ሲሆን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንደኛው ነው ወይም የዘር ጣብና የጎሳ ጣብ ማያስነሳ እንደሆነ በመናምንባቸው ጉዳዮች ላይ ይሄ አንደኛው ነው ሌላው በነብዩ ጊዜ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተከሰተው ጥሩ ለኛ ምልክት ነው የዘረኝነት መንፈስ የተነሳበት ምልክት ማለት ነው ሌላው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተወረደባቸው ሱራቱል ሁጁራት አያት ላይ ይሄንኑ አስመልክቶ ይሄንኑ ነገሮች ከተቀሰልን በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن الى ليلى اغراتين لا اني لب وسط ياندون زر عنده زر يبلط عند هنا ويم دمو عنده زر عنده لا يبلى عند هنا بتام كف يادرغوت نغروش مندناچو عنده باندو لا ما شوفنو ما قلدنو بنيا اغر بالتلفزيون درجه بالتلفزيون درجه بايتوبيا تلفزيون درجه سوتش اند قلد يتباله جوك يتباله ارس برس تسباس ارس برس قچ بلو يا عندون زر ييقلدوبت سياورو ني انسق نبر ايه عندون اسكاونم درس معناتنا جوكوچاچن ترترتوچاچن اسكينياچو كلاچن منيو بزو غزي وي امارانا انستاو وي اورومون انستاو وي دمو تيغرين انستاو وي دمو يونه زرن انستاو بزالاي ميقلدو ناتشو بزالاي مياشوفو ناتشو قلدوچاچن سايقر معناتنا ስለዚህ እንደዛ ቢውልድ የተደረገ ጭንቅላት ሲያድግም አንድ አንዴ በፖለቲካው ውስጥ ይገባበታል ያ ነገር የተሾፈበት ለመበቀል ይፈልጋል ደግሞ ሲያሾፍ የነበረው ደግሞ እንዴት ያሳሾፍበት የነበረው ሰው እንዴት መጥቶ እኔ ላይ ወይ ባለስልጣን ሊሆን ይችላል እንዴት መሪ ሊሆን ይችላል ብሎ ያስባል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮች ይፈጠራሉ ስለዚህ ሁለተኛው አላህ ቁርአን ላይ አለ ላ ያስከር ቀውሙ ሚን ቀውሚን አሳ አን ይኩኑ ኸይራ ሚንሁ አንዳችን አንዳችን ላይ የበላይ ወይም የተሻለ የምንሆንባቸው የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉና ያንን ሳናውቅ እንዲሁ በቀጥታ ዝም ብለን ሁሉንም ሰው አይ በዘር ምክንያት ወይም በመሳሰሉት መጫፍለቅ የለብንም ነው ለዚህ አንድ አንድ ምሳሌ ላቀርብላችሁ ወዳለሁ አንድ ጊዜ አንድ የሆነ ሶሪያ ምናምን አከባቢ ነው የሆነ ባህር ላይ አንድ ሰዋ ሰው በናሁ ትምርት በጣም አዋቂ የሆነ ሰውዬ ጀልባ ተሳፍሮ ይሄዳል 
እና ጀልባ ተሳፍሮ ይሄደ ያንን ጀልባውን እየቀዘፈ የሚወስደውን ሰው ይሄ ምን ብሎ ይጠይቃል ለሞኖ አንተ ሰው ሰዋ ሰው ተምርሃል ወይ ይለዋል ናሁ ቀርታል ወይ ይለዋል ሲለው ምን ይለዋል አይ አጌታ ምን ግዜ ያለኝ ብለሁ ነው ምንም ግዜ ሳይኖርኝ እኮ እንዲው በቃ ዚሁ ስራ ላይ ሁኜ ምንም አይነት ሰዋ ሰው የሚባለው ነገር ሳልማር ነው ያሰለፍኩት ይለዋል በዚህ ጊዜ ምን ይለዋል ይሄ ሰውዬ የተማረው በሱ ቤት ያው ናሁ ሰዋ ሰው በመማሩ የተነሳ የተሻለ ነው የተሻለ ነኝ ብሎ የሚያስበው ሰውዬ ምን ይለዋል ያንን የጀልባ እየቀዘፈ የሚወስደውን ሰውዬ እንደዚህ ማከ ሆነ ግማሽ ህይወት ምንም አሳት ተጠቀመበት አልፈዋል ማለት ነው ይለዋል እና አሾፈበት ማለት ነው ከዛ ትንሽ እንደሄዱ መርከቧ መወዛው ስትጀምራለች ማአበል ይመጣል እና ማአበል በሚመጣበት ወቅት ዞር ብሎ ሰውየው ደግሞ ምን ይለዋል የሰዋ ሰውን ሰውዬ ማለት ነው እርሶስ ጌታ ይ ዋና ተምረዋል ወይ ይለዋል ግልጽ ነው ዋና ተምረዋል ና ዋና የሚያስፈልግበት ቦታ ላይ ሰዋ ሰው ጥቅም የለው ማለት ነው ስለዚህ ናሁ በመማራችን ሰዋ ሰው በመማራችን በጣም እንትን ያለን ሰዎች ምን አልባት ያኒ ሌላው ሰው ላይ ገበሬው ላይ ምናም ላይ የሚያሾፍሷል ለኛ ሀገር ለምሳሌ የከተማ ሰው የሚሆንበት ወቅት ገበሬ ብሎ መናገር ስድብ አድርጎታል ገበሬ ማለት ስድብ ነው ግን ጧት የበለው ዳቦ ያ ገበሬ አርሶ ያመጣውን መሆኑን ረስቶታል ማለት ግልጽ ነው ስለዚህ ምን አለው ሰውየው ዋና ተምሮ አለ ወይ ያለው አይ ጌታ ዋና ሳልተማርኩም ሲለው እንግዳውስ ያው ከዚህ በኋላ ያለው እድሜ ዋጋ የለውም ብሎ እሱ ያዋኘው ወጣ ያኛው ውሃው ላይ ቀረ ማለት ነው ስለዚህ ሩጫ የሚያስፈልግበት ቦታ ላይ ያ ባለ ሩጫው ሰውዬ ነው ይበልጠው እንጂ ዕውቀት በጣም ያለው ነገር ግን መሮጥ የማይችለው ሰውዬ መሮጥ ቦታ ላይ ጥቅም የለውም ስለዚህ ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንዳቹ ባንዳቹ ላይ የማሾፍ መብት ይላችሁ ምክንያቱም አንዱ ባንዱ ላይ በሆነው በሆነው ነገር ላይ የተሻለ ነው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ነግሮናል ስለዚህ ይሄንን ነው ሌሎች ኢንሻአላህ የምን የምን ተክሳቸው ነገሮች ይኖራሉ ከዚህ ጋራ በተያዘ ለምሳሌ አንዱ አንዱ ላይ መሰለል አንዱ አንዱን ማማት አንዱ አንዱ ላይ መቀለድ ማሾፍ እነዚህ ነገሮች በሙሉ በጣም ብዙ ብዙ የሆኑ ጥፋቶችን በ በዘረኝነት ላይ በጣም እሳት የሚረጩና ቤንዚን የሚያርከፈክፉ ራሳችንን ለአደጋ የሚጥሉ የሆኑ ናቸው ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን በሙሉ በመተው መጀመሪያ ሁላችንም በዘር سنፈጠር አንድ መሆናችን ልናውቅ ይገባል ለመተዋወቃ ለሆነ በስተቀር አንዱ ጋር አንዱ ጋር ያለው ነገሮችን በሙሉ ልናከብር ይገባል ከዚህ የተነሳ በጋብቻ ደረጃ ራሱ ከዚህ ገለ አጣግሚ ከገለ ምናምን እርግጥ ላለ መግባባት ማያስችሉ የሆኑ ነገሮች ከቋንቋ አቋያ ከባህል አቋያ አንድ አንዴ ምክንያታዊ ሆነን መግባባት ላንችል እንችላለን በሚል ምክንያት ከሆነ ጋብቻ እና የሚከለክሉት እሺ ግን በማሳነስ ከሆነ ግን በስልምና አይፈቀድልን አይ የገሌዘር ዋጋ የለውም በሚል ወይ የገሌዘር እንደዚህ አናሳ ነው ብሎ በማሳነስ መልኩ ከሆነ ግን በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት ነው የሚሆነው ስለዚህ ኢንሻአላህ ከዚህ ጋራ በተያዘ ሰፋ ያለ ሌላ ጊዜ ትምርቶች ይኖሩናል ለዛሬ ላሰምርበት የፈለኩት ጉዳይ ምንድነው አንደኛ በዘር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይከፋፈለን አላማው ነው ሁለተኛ ይሄንን የመከበሪያችን ወይም የተለየን እንደሆነን የምንስልበት ነገር ሊኖር አይችልም የኛ ደም የኛ አጥንት የኛ ስጋ ያልክ ምታወራው ይሄ አላህ ነው የሰጠህ አላህ በሰጠህ ነገር ላይ አትኩራራ ምንም መኩራራ ተማያስፈልግም ስለዚህ አንድ መኩራራት ቢፈልግ ሰው ከፈለገ አላህ ቁርአን ላይ ሸረፍ እንዲሰጠው ከፈለገ መልካም ይሁን መልካም ሲሆን ሰዎች ያከብሩታል አክብሩኝ ማለት ማያስፈልግም አክብሩኝ ወይም የኔንትን የኔ የኔ ዘር ተዘራ ነው ብሎ ራሱን መዝራት የለበትም ችግር እንደዛ አይነት ችግር ይፈጥራል ሁላችንም ማለት ነው በመጨረሻ ኢንሻአላህ እዚህ ጋር አንድ በጥያቄ መልኩ ከመጣው ፖለቲካ ምናምን የሚባለው ነገር አሳውቆን ይላል እኔ ከዚህ በፊት ፖለቲካና እስልምና የሚል አንድ ዩቲዩብ ሰርቻለሁ ያንን ተመልሳችሁ አዳምጡት ኢንሻአላህ ፖለቲካ ማለት በእስልምና ሲያሳ ማለት ነው ሲያሳ ማለት መንግስትና ህብረተሰቡ ያለውን ያለውን አካሄድ በህይወታችን ላይ እንዴት እንኑር የሚለው ነገር የምን የምን ቀምርበት ነው ይሄ ደግሞ እስላማዊ ነው እስልምና ውስጥ የሚገባ ነገር ነው ለምሳሌ መንግስት ጋራ ያለን አካሄድ ምን መምሰል አለበት መንግስት ለሰዎች የሚሰጠው መብት ምንድነው ሰዎች በመንግስት ላይ ያለባቸው ግዴታ ምንድነው መብታቸውስ ምንድነው ይሄንን ነገር አውቆ በዚህ ጉዳይ ላይ መማማር እንደዚሁም ደግሞ አንዱ አንዱ ያንዱን ነገር አክብሮ መሄድ ይሄ ነው ፖለቲካ ማለት 
የፖለቲካ ሰዎች ናቸው ሲባሉ ሰዎችን ከታች እስከ ላይ ድረስ የመኪና ህግ ያወጡ የቀረጥ ህግ ያወጡ የተለያዩ ህጎችን ያወጡ የተለያዩ ፖሊሲዎችን ያወጡ ህብረተሰቡን በተሻለ ነገር እንዲመሩት የሚያደርግ የሆነው ነገር ያ ነው ፖለቲካ ቢባለው ከቁርአኑ ጋር በተስማማ ቁጥር ሁሉ ግዜ እኛ የምንደግፈውና የምንወደው ይሆናል ከቁርአኑ አንቀጽ ባይኖረው ነገር ግን ሐሳቡ ከቁርአኑ ጋር የሚሄዱ ብዙ ነገሮች አሉ ለምሳሌ በአሜሪካ ነው የምንወረውኛ አሜሪካ ላይ ያለው በተለይ ሰው ለሰው የመከባበር መንግስት ሰዎች ላይ ያለው መብትና ግዴታዎች መከበራቸው ምናም በመናይበት ወቅት ኦልሞስት ከኢስላም ጋር የሚሄድ የሆነ ፖለቲካ ነው ያላቸው በዚህ ሀገር ላይ መብትን የማክበር ጉዳይ ጋር ወደን ሰሳው ሁሉ ሄዶ በጣም በጣም ይገርም ክብር ነው ያላቸው ይሄ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው ስለዚህ ከቁርአንን እንመረበታለን ወይ በቁርአኑ እናስተዳድረው ብለው ሰዎች እንሚጨቁኑ ሚገሉ ሚያስሩ ምናምን ይሁኑ በጣም ዱርዬ ባለጌ የሆኑ አገሮች አሉ። እንደነዛ አይነት ሰዎች ከእንደነዛ አይነት ሰዎች ቁርአኑን በትክክሉ በተግባር ደረጃ የሚያከብሩ ይሁኑ። በወሬ እዚህ ጋር ሸሪዓ ነው እናከብረው ብለው በተግባራቸው ግን ሸሪዓውን የሚጋጭ የሆነ ነገር የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እነዛውም ፖለቲካውን ያተራመሱት ነው ማለት ነው። ትክክለኛ የሆነ አካይድ ይሄዱ አይደሉም። ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ላይ ምን ይላሉ? አልአንቢያኡ አንቢያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክተኞችን ነቢያቶችን እዚያ ሀገር ላይ በዚህ ምድር ላይ በሚልካቸው ወቅት ምን ይላሉ? ካነት ተሱሱሁም አንቢያኡ። ያኒ ምን ማለት ነው? ሰዎችን ሲያሳ ሲያሳ ሊያደርጉላቸው ነው ወይም ሰዎችን አንዋኗራቸውን ሊያበጁላቸው ነው ነው ሚላው ስለዚህ ያ ሀገር ለሀገር ዘር ለዘር እንደዚሁም ደግሞ በተሰባዊ የጋብቻ ጉዳይ ላይ የምሳሰሉት ጉዳይ ላይ ፖሊሲ ያወጡ ትክክለኛ የሆነ አካሄድ ህብረተሰቡ እንዲሄድ ማድረግ ያ ነው ፖለቲካም ይባለው ጥሩ የሆነ አካሄድ ሰዎች ማከል ፍትሃዊ የሆነ አካሄዶችን የሚ የሚ የሚቀምርልን የሆነ ፖሊሲ ወይም ህግ ህግ ያ ከሸሪዓው ጋር የቀረበ ነው ሸሪዓ ነው ማለት ምን ይችላልን ምንም ማንንም ያደርገው ማንንም ማለት ነው የግድ መሐመድ ወይ علی የመሳሰሉት አይደለም ፖሊሲውን መስራት አለባቸው ብለን እናም ማንንም ይስራው ግን ፖሊሲው ከቁርአን ጋር በተስማማ ቁጥር ያ ነገር የምንደግፈውና የምንናጨበጭበት ይሆናል ነገር ግን ደግሞ ከማንንም ሰው መሐመድም ያድርገው ማንንም ያድርገው ፖለቲካው ፖለቲካው ወይም ደግሞ አካሄዱ ደግሞ ብልሹ በሚሆንበት ወቅት ደግሞ ያ ነገር ልክ አይደለም ብለን የምንቃወምበት ይሆናል ማለት ነው ለማንኛው ፖለቲካና ፖለቲካ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ሌላ ጊዜ ምን አልባት አስፈላጊ ሲሆን ሌላ ጊዜ ከእስላም አንግል እንንባማራውአለን ለዛሬ ኢንሻአላህ እዚህ ላይ አቆመዋለሁኝ ብዙ ጊዜ ጥያቄዎች ኢንሻአላህ ካሉ መልሳለሁኝ ነገር ግን ምንም አይነት ጥያቄዎች እዚህ ጋር አይታዩኝ ያ ማለት ሰላም ነን ማለት ነው ኢንሻአላህ ان شاء الله بترفع تياقيوچاچون بوكس لا اسكمطولي بالكومنت بوكس لا بميقتلو غزي يمناي وينال ان شاء الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته